。我们有了时钟钟面之后，我们利用画心角色的方式来画了三根时钟分针和秒针，长短不一样。我们来当做我们的时钟的钟面的指针。接下来我们要调整一下这三个啊，这四个。角色的位置，我们都把它的造型中心先移到零零去。嗯，在移到零零去之前，我们来看一下时针的一个造型。我们要把它调整到我们希望，等一下时针的造型中心到这里来，等一下转动的时候才会比较自然一点。好，我们把它调整一下。好，移到这边之后，我们回到造型，再来看一下。好，有。再调整一下分针，我们一样把它稍微调整到边边一点，等一下旋转的时候会比较自然一点。好，我们再回到造型来看，好，秒针也是一样。我们来看一下秒针在这里，我们把造型中心稍微移到边边一点。好，我们回到造型这边，好，接下来。我们希望它的造型中心能够重叠。等一下，这几根指针在旋转的时候会比较自然一点，所以我们把它们造型中心都先放到零零的位置好了。正中央分针也是一样，当绿旗被点一下的时候，全部都以造型中心都。重叠在零零的地方，时针动作移到零零中面造型中心一样，移到零零。好，这样的好处就是，我们来看一下。好，这样子的好处就是它三个都会移到造型中心，都会移到同一个地方去。我们来看一下，在时针这边，我们可以看一下。好，我们等下稍微移开一点，这样子比较好区别。秒针的地方。分针，好，我们把它换个地方，这样子我们比较容易区别看到三个指针。好，接下来我们希望秒针会随着系统的时间做转动，所以呢，我们透过重复执行，一秒转六度，所以我们透过。动作一秒转六度，所以呢，到底要转几度呢？我们用运算的方式来侦测系统的秒，目前系统的秒数乘以六度，就是我秒针要面向的方向。所以秒针我们可以这样子做设定，以此类推，分针，重复执行，面向几度的方向呢？好，分针我们要记得，分针也是一样，一分钟转六度。那加上它秒针的部分，所以我们要做的就是一个，第一个先处理分针的部分，系统的分针时间，系统的分钟，一分钟一样六度，我们还要再加上一个。秒针的部分，我们把秒针的系统的秒数换算成分钟，一样也是乘六度。那一秒钟是几分钟呢？
好，所以呢，一秒钟是六十分之一，我们就可以透过这种方式侦测目前的秒数，换算成分钟一样，这么多秒是这么多分，一样乘六度。再把这两个加起来，就是分针需要面向的角度方向。我们再透过一个加，我们把这两个再加起来，这一个就是分针所需要面向的角度。那时针呢，一样。重复执行面向几度的方向呢？好，我们一个一个来，我们依此类推来。一小时是转三十度，所以呢，几小时呢？还系统的目前的。小时，一小时三十度，加上分钟。目前系统的几分钟，换算成小时。所以要除以六十，把目前系统的分钟除以六十，那就是换算成小时。所以这么多分钟是这么多小时，然后再乘以三十度，还有秒数。目前的秒数是几小时呢？一小时六十分钟，一分钟六十秒，所以呢，一秒。是三千六百分之一，所以我们来看一下系统目前的秒数除以三千六百秒，这个时间就是系统目前的秒数。换算成小时一样，乘以三十。我们把这三个加起来，就是时针需要面向的角度方向。好，我们把三个加起来，两个、两个、两两先相加，再加上第二个。好。这两个再相加，再加上这个，好，我们把它移进去，我们来执行一遍。好，现在的时针、分针、秒针。我们来检查一下，好，我们来看一下系统的时间。好，这是系统目前的时间，我们来对照一下，是不是一样呢？好，所以我们就可以做出一个跟系统的一个有钟面的时间一模一样的一个时钟练习。